క్రికెట్ అనేది మన ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ పాపులర్ స్పోర్ట్ ఇంకా మన ఇండియాలో అయితే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు ఏ రిలీజియన్ ఈ గేమ్ లో క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్ చాలా జరుగుతాయి కొన్నిసార్లు అంపైర్స్ కి డిసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఈ కాంట్రవర్సీస్ ని తప్పించడానికి క్రికెట్ స్పోర్ట్ చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని ఎప్పటికప్పుడు తీసుకొస్తుంది విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఒక బౌలర్ బాల్ ని ఎంత వేగంతో వేస్తున్నాడు సిక్స్ కొట్టిన వెంటనే సిక్స్ డిస్టెన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు ఒక బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్ కి బాల్ తగిలిందా లేదా బెయిల్స్ తీయగానే స్టంప్స్ అండ్ బెయిల్స్ ఎలా వెలుగుతున్నాయి బాల్ ఎంత స్పిన్ లేదా స్వింగ్ అయింది బ్యాట్స్మెన్ బ్యాట్ స్పీడ్ ఎంత బాల్ ట్రాకింగ్ వీటన్నిటి వెనుక ఉన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ స్పీడ్ గన్ ఒక బౌలర్ బాల్ వేసిన వెంటనే స్క్రీన్ మీద మనకి ఆ బాల్ ఎంత వేగంతో వేస్తున్నాడో డిస్ప్లే చేస్తారు విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ స్పీడ్ గన్ ద్వారా స్పీడ్ గన్ అనేది ఒక డివైస్ ఈ డివైస్ ని గ్రౌండ్ కి రెండు వైపులా ఉంచుతారు ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఒక ఫ్రీక్వెన్సీతో రేడియో వేవ్స్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది ఈ స్పీడ్ గన్ లో ట్రాన్స్మిటర్ అండ్ రిసీవర్ ఉంటాయి ట్రాన్స్మిటర్ వేవ్స్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది రిసీవర్ వేవ్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది బౌలర్ బాల్ ని వేసినప్పుడు ఈ వేవ్స్ వెళ్ళి బాల్ ని తాకుతాయి మరలా ఆ వేవ్స్ వెనక్కి వచ్చి రిసీవర్ లో రికార్డ్ అవుతాయి బాల్ ని తాకినప్పుడు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది మరలా రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఈ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని స్పీడ్ గన్ రికార్డ్ చేస్తుంది వీటిని యూజ్ చేసుకుని కంప్యూటర్స్ స్పీడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాయి స్పీడ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై ఒరిజినల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ సి సి అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ సో ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి ప్రతి డెలివరీకి బాల్ ఎంత వేగంతో వేస్తున్నారో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు స్పీడ్ గన్ ఇది మాత్రమే కాదు బ్యాట్స్మెన్ లేదా ఫీల్డర్ ఎంత వేగంతో పరిగెడుతున్నారో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది నెంబర్ టూ హాట్ స్పాట్ అండ్ అల్ట్రా ఎడ్జ్ ఈ టెక్నాలజీని బ్యాట్ కి బాల్ తగిలిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి యూస్ చేస్తారు ముందు హాట్ స్పాట్ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకుందాం దీనికోసం రెండు ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ ని పిచ్ కి ఇరువైపులా ఉంచుతారు ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ హీట్ ని రికార్డ్ చేస్తాయి బ్యాట్ కి బాల్ తగిలినప్పుడు కొంత హీట్ జనరేట్ అవుతుంది ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాస్ లో ఈ హీట్ వైట్ స్పాట్ గా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ బ్యాట్ మీద ఎటువంటి వైట్ స్పాట్ లేకపోతే బాల్ తగలలేదు అని అర్థం దీనిని బట్టి బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ ఆర్ నాట్ అవుట్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు అల్ట్రా ఎడ్జ్ దీనిని కూడా బ్యాట్ కి బాల్ తగిలిందో లేదో అని తెలుసుకోవడానికి యూస్ చేస్తారు దీనికి స్నికోమీటర్ యూస్ చేస్తారు ఇది నైన్టీన్ నైన్టీలో అలన్ ప్లాస్కెట్ అనే కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు స్నికోమీటర్ అంటే మిడిల్ స్టంప్ దగ్గర ఒక సెన్సిటివ్ మైక్రోఫోన్ ని ఉంచుతారు ఈ సెన్సిటివ్ మైక్రోఫోన్ ని ఆసిలోస్కోప్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు ఆసిలోస్కోప్ సౌండ్ ని వేవ్స్ రూపంలో స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తుంది మైక్రోఫోన్ సౌండ్ ని రికార్డ్ చేస్తుంది ఈ రెండింటినీ కంబైన్ చేసి అల్ట్రా ఎడ్జ్ లో బ్యాట్ కి బాల్ తగిలిందా లేదా అని తెలుసుకుంటారు ఒకవేళ బ్యాట్ కి బాల్ తగిలితే స్క్రీన్ మీద వేవ్ లో చిన్న స్పైక్ ఫామ్ అవుతుంది తగలకపోతే ఆ వేవ్ ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది నెంబర్ త్రీ ఎల్ఈడి స్టెమ్స్ టెక్నాలజీ ఈ ఎల్ఈడి స్టెమ్స్ టెక్నాలజీని మొట్టమొదట టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఐసిసి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లో యూస్ చేశారు దీనిని బ్రాంటే ఎకర్మెన్ అనే ఆస్ట్రేలియన్ అతని కూతురు టాయ్స్ తో ఆడుకుంటుంటే ఆ టాయ్స్ లో ఉండే టెక్నిక్ ని యూస్ చేసి ఈ ఎల్ఈడి స్టెమ్స్ కనిపెట్టాడు జనరల్ గా ట్రెడిషనల్ స్టెమ్స్ ని వుడ్ తో తయారు చేస్తారు ఈ ఎల్ఈడి స్టెమ్స్ ని కాంపోసైట్ ప్లాస్టిక్ తో తయారు చేస్తారు వీటి మీద ఉన్న బెయిల్స్ డిస్లాడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే స్టెమ్స్ లేదా బెయిల్స్ లో ఉన్న ఎల్ఈడి లైట్స్ వెలుగుతాయి ఈ లైట్స్ వెలిగే లోపు బ్యాట్స్మెన్ క్రీస్ లోకి రాకపోతే అవుట్ గా ప్రకటిస్తారు అలాగే స్టెంప్ అవుట్స్ చెక్ చేయడానికి కూడా యూస్ చేస్తారు బెయిల్స్ డిస్లాడ్జ్ అయిన వెంటనే లైట్స్ ఎలా వెలుగుతాయి అంటే ప్రతి ఎల్ఈడి స్టంప్ అండ్ బెయిల్ కి లోపల మైక్రో ప్రాసెసర్ ని ఉంచుతారు ఎల్ఈడి స్టంప్స్ మీద ఉండే రెండు బెయిల్స్ లో ఏదైనా బెయిల్ డిస్లాడ్జ్ అయినప్పుడు వాటిలో ఉండే సెన్సార్ నుంచి ఒక రేడియో సిగ్నల్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కి చేరుతుంది అప్పుడు స్టెంప్స్ అండ్ బెయిల్స్ లో ఉన్న ఎల్ఈడి లైట్స్ గ్లో అవుతాయి అయితే ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెకండ్స్ లో జరుగుతుంది ఈ ఎల్ఈడి స్టంప్ టోటల్ సెట్ ఇరవై లక్షల రూపాయలు నెంబర్
ఈ చిప్స్ ని స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా ట్యాబ్లెట్ లో ఉన్న యాప్స్ ని కనెక్ట్ చేసి అనాలిటిక్స్ మొత్తాన్ని రికార్డ్ చేస్తారు వీటిని స్మార్ట్ బాల్స్ లేదా బ్యాట్స్ అని పిలుస్తారు ఈ చిప్స్ ద్వారా బౌలర్ బాల్ వేసినప్పుడు బాల్ రిలీజ్ పాయింట్ ని బౌన్స్ ని స్వింగ్ లేదా స్పిన్ ని బాల్ మోషన్ ని రికార్డ్ చేస్తారు బ్యాట్స్ లో ఉండే చిప్స్ ద్వారా బ్యాట్ స్పీడ్ ని టోటల్ ఎన్ని బాల్స్ బ్యాట్స్మెన్ ఆడాడు ఎన్ని ఆఫ్ సైడ్ ఆడాడు ఎన్ని ఆన్ సైడ్ ఆడాడు ఇలా ప్రతిదీ కూడా రికార్డ్ చేసి ప్లేయర్ పర్ఫార్మెన్స్ ని అనలైజ్ చేస్తారు బాల్ కి సెంటర్ లో చిప్ ని ఉంచుతారు బ్యాట్ కి హ్యాండిల్ లో చిప్ ని ఉంచుతారు నెంబర్ ఫైవ్ హాకై టెక్నాలజీ but it's just going over the top another good decision steve smith reviews so he's lost his two and now as i said a moment ago they do not reset after the 80 over period so he has now lost all his reviews mm. for the innings ee technology dwara ball ni three dimensional ga track chestaru alage ball pad ki tagilaaka stumps ni hit cheyagalada leda ani telusukuntaru batsman ball ni hit chese tappudu adi miss ayi konni saarlu pads ki tagulutundi అప్పుడు ప్లేయర్స్ ఎల్బిడబ్ల్యూకి అపీల్ చేస్తారు అంపైర్ గనక బాల్ వికెట్స్ ని హిట్ చేస్తుంది అని అనుకుంటే అవుట్ ఇస్తాడు లేదు అనుకుంటే నాట్ అవుట్ ఇస్తాడు కానీ ఇది హ్యూమన్స్ యాక్యురేట్ గా ప్రిడిక్ట్ చేయలేరు అందుకని హ్యాకై టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి బాల్ ట్రాజెక్టరీ ద్వారా బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ ఆర్ నాట్ అవుట్ అని ప్రకటిస్తారు దీనిని ఎక్కువగా డిఆర్ఎస్ లో యూజ్ చేస్తారు ఈ టెక్నాలజీని క్రికెట్ లోనే కాదు టెన్నిస్ ఫుట్బాల్ బ్యాడ్మింటన్ రగ్బీ అండ్ వాలీబాల్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు క్రికెట్ లో మొట్టమొదటిసారి రెండు వేల ఒకటిలో దీనిని యూజ్ చేశారు దీని కోసం గ్రౌండ్ చుట్టూ సిక్స్ లేదా సెవెన్ అల్ట్రా స్లో మోషన్ కెమెరాస్ ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో ఉంచుతారు ఇవి ప్రతి డెలివరీని రికార్డ్ చేసి కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కి పంపుతాయి సిస్టమ్స్ లో ఈ రికార్డెడ్ ఫుటేజ్ ని బేస్ చేసుకుని బాల్ త్రీ డి ట్రాజెక్టరీని క్రియేట్ చేస్తారు ఈ బాల్ మోషన్ ని ఈ సూపర్ స్లో మోషన్ కెమెరాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మిల్లీ సెకండ్ తో సహా ట్రాక్ చేస్తాయి అలాగే బ్యాట్స్మెన్ సిక్స్ కొట్టినప్పుడు సిక్స్ డిస్టెన్స్ కూడా ఈ టెక్నాలజీ ద్వారానే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు If you like my videos please do subscribe and if you already subscribed please recommend this channel to your friends and family thank you